ഏറ്റവും വാലും കേട്ടിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇപ്പൊ പൊതുവേ സോഷ്യൽ മീഡിയയില് ഉണ്ട് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി അത് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി അതിന് ഇതിന് ട്രോൾ വരുവോ അറിയില്ല ലാലേട്ടൻ തന്നെ നല്ല ഇഷ്ടമായി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി വളരെ രസമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മീൻകുട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പോ അപ്പൊ അത് അത് തന്നെ മീനുകുട്ടിക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം അല്ലേ പിന്നെ മമ്മൂക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരിൽ പോലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരിൽ ആർക്കാണ് ലാലേട്ടനെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് ലാലേട്ടനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരിൽ ആർക്കാണ് മമ്മൂക്കെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് ഇത് രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാനോ ആര് കൂടുതൽ നല്ലതെന്നൊന്നും പറയാനൊന്നും ഒരു കാലത്തും സാധിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നോർമലി സെലിബ്രിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഷോയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഇടും അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വേറെ കോസ്റ്റ്യൂം ഇടും അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരും ഒറ്റ അതൊരു കുറ്റമാണോ ഒട്ടും കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഐ മീൻ സെൽഫ് എന്നുള്ളൊരു ഇതിന് ഒരുപാട് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണില്ല എന്നുള്ള അങ്ങനെ തന്നെ ആ ഏതിട്ടാലും ഇപ്പൊ ഒരേപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു പുള്ളിങ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് രണ്ടാം വരവിൽ അമ്മ വേഷം നൽകിയാണ് മലയാള സിനിമ പണ്ട് മുൻനിരയിൽ നിന്ന നായികമാരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഒരാളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം അത് നേരെ തിരിച്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തിരിച്ചു കിട്ടിയ ഒരു നിധി അത് മറ്റാരും അല്ല മഞ്ജു വാര്യറാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ പറയുമ്പോ ചോദിക്കും മഞ്ജു വാര്യർ വരുമോ ഇല്ലയോ മഞ്ജു വാര്യർ വരും അല്ലേ അയ്യോ താങ്ക് യു രാജീവ് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി താങ്ക് യു ചേച്ചി ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കാവുള്ള ചേച്ചിയുടെ ഈ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അട്ടപ്പാടി നിൽക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ തൃശ്ശൂർ വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ദിവസം എറണാകുളത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതേ ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇതെങ്ങനെ ഇത്ര എനർജി എവിടെ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത് അയ്യോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എനിക്കിഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം യാത്രയാണെങ്കിലും ഇപ്പം എന്തിനാണോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ആ ആവശ്യവും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അത് മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു എനർജി ആണ് അല്ലാണ്ട് അതിന് വേറെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അല്ല ഇപ്പം മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ കാര്യം തന്നെ പറയാം അപ്പൊ അതിൽ സെറ്റിൽ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞ കാര്യം രണ്ടു മണിക്കാണ് ഈ തിയേറ്ററിന്റെ അകത്ത് ഇടുന്ന കൂവി വിളിക്കുന്ന സിനിമയിലും ഉറങ്ങി തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മഞ്ചു ചേച്ചി അടക്കണത് പൊളിക്കുവാണ് അല്ലേ ശരിയാ അതൊരു വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് അത് തിയേറ്ററിൽ രാവണ പ്രഭു സീനില് അതിനൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വിശദീകരണം ഒന്നും ഇല്ല രാജീവ് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ട് എന്ന് വെച്ചാ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജോലിയിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കും ആ കഥാപാത്രം ആ ഒരു എനർജി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായിട്ട് അത് ഭയങ്കര എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ട് അതിൽ കടന്നിങ്ങനെ ലാലേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭ്രാന്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് മീനുകുട്ടി അപ്പൊ മീനുകുട്ടി ഇങ്ങനെ രാവണപ്രഭു സിനിമ കാണുമ്പോൾ ലാലേട്ടൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്ക്രീനിൽ കാണുകയാണ് എങ്ങനെ റിയാക്ട് അങ്ങനെ എനർജി ഉണ്ടായല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആ സമയം അത് അതിനൊന്നും ഒരു വിശദീകരണം ഈ ഒരു സീന് കണ്ടു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു കുറെ നെഗറ്റീവ് ട്രോൾസും ഒരു ഇത് വന്നു അതായത് ഓവറാണ് എന്താണ് കാണിക്കണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതേ സമയം തന്നെ മോഹൻലാൽ ഫാൻസ് പറഞ്ഞു ഇത് ഒട്ടും ഓവറല്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിലും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് ലാലേട്ടനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ലാലേട്ടനെ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അല്ല അതൊക്കെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സെൻസിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പരാതികളൊന്നുമില്ല കാരണം ഈ കഥാപാത്രം അങ്ങനെയാണ് ഈ കഥാപാത്രം ആ
ഉണ്ട് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി അത് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി അതിന് ഇത്ര ട്രോൾ വരുമോ അവ അറിയില്ല അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ അതും അതിനപ്പുറവും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ തന്നെ നമ്മളൊന്നും പറയാതെ തന്നെ ഇതിനുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അവർക്ക് തന്നെ കിട്ടും ഇപ്പൊ അത് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള പരാതികളൊന്നും കാണാനില്ല മോഹൻലാൽ തികച്ചും ഒരു വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രം തന്നെയാണ് ആയിട്ട് അത്രയും ഒരു എന്താണ് നമുക്ക് ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരാള് ഉള്ളത് പോലെ തോന്നും അതെ അതെ അത് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത് ഇതുവരെ ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും പണ്ടും ഇപ്പോഴും ഒക്കെ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ആയിരുന്നു അത് അത് മാത്രല്ല ഇതില് ഭയങ്കര ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു നടിയും ഇത്രയും ഒരു മാസ് എൻട്രി ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഈ സിനിമ കണ്ടപ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലാലേട്ടനൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഫീലാണ് രോമാഞ്ചം അത് സത്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് കിട്ടിയ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഇതൊന്നും ഞാനൊന്നും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അധികവും പറഞ്ഞു കേട്ടൊരു വാക്ക് എനിക്ക് എനിക്ക് എപ്പോഴാ വാക്ക് കാലിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത് എനിക്ക് എടുക്കാൻ ചെയ്യും അവ കിടുക്കാച്ചി ഇൻട്രോ കിടുക്കാച്ചി ഇൻട്രോ എനിക്ക് ആ വാക്കിനോട് തന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നി അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് ഒരു സാധാരണ കഥാപാത്രത്തിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് മീനുകുട്ടി ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലാലേട്ടനെ അത്രമാത്രം ഇങ്ങനെ ഐഡലൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ലാലേട്ടനെ പോലെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് സ്വയം വിചാരിക്കുകയും അപ്പൊ ആ ഒരു അതിന്റെ ഒരു ഈ സിനിമയുടെ ഒക്കെ ഒരു രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയലോഗ് അതിൽ ആ സിനിമയ്ക്കകത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നിട്ട് പറയുന്നത് അവന് ലാലേട്ട സിനിമ അത്ര രസം തോന്നി അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒന്നും അയ്യോ അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേ രസമുള്ളൂ അത് പിന്നെ ലാലേട്ടന്റെ അഭിനയത്തിന്റെ രസം പോരാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവന് ഞാൻ ഇത്തിരി രസം കൂടുതൽ കൊടുത്തു അതിനിപ്പോ എന്താ അതിലൊന്നും ഒരു തെറ്റ് മീനൂട്ടി കാണുന്നില്ല ശരി ലാലേട്ടനെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രതികരിക്കും അതാണ് മീനൂട്ടി അപ്പൊ ആ കഥാപാത്രം ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് ആ സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ ഈ കിടുക്കാച്ചി ഇൻട്രോ ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ലാലേട്ടൻ സിനിമ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ലാലേട്ടൻ സിനിമ കണ്ടു ലാലേട്ടൻ വലിയ ഇഷ്ടമായി ലാലേട്ടൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇത് ആസ്വദിച്ചു ഇത് ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി ലാലേട്ടൻ അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഈ സിനിമ അദ്ദേഹം കാണാൻ ഇരുന്നപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനുശേഷം ലാലേട്ടൻ തന്നെ നല്ല ഇഷ്ടമായി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി വളരെ രസമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മീനുകുട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പോ അപ്പൊ അത് അത് തന്നെ മീനുകുട്ടിക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമല്ലേ അപ്പൊ അത് വലിയ സന്തോഷമായി ലാലേട്ടൻ അത് സിനിമ ഇരുന്ന് കാണാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വലിയ അതിലും വലിയൊരു അംഗീകാരമൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് സാജിദിനും സാജിദും സുനീഷും ഒക്കെ സ്വർഗത്തിലായിരുന്നു അന്ന് ലാലേട്ടൻ സിനിമ കാണാൻ പോവുകയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ലാലേട്ടനെ കുറിച്ച് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഓർമ്മ അത് ലാലേട്ടൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എപ്പോഴും എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളതില്ല നമ്മള് നമുക്ക് തന്നെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ലാലേട്ടന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ദൈവിക ചൈതന്യം നമുക്കത് കാണാതെ അത് പറയാതെ തന്നെ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാം അത് ലാലേട്ടൻ അറിയുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു 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 എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും അത് ലാലേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ എന്തോ ഒരു ദൈവികത അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു അനുഗ്രഹം ഉള്ളത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷെ അത് ആറാം തമ്പരാനിലൊക്കെ ഞാനത് പറഞ്ഞു 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 ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞൊരു ആളുകൾ നമ്മള് നമ്മള് കണ്ണുകൊണ്ട് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഒരു ചിലപ്പോ അതായിരിക്കും ലാൽ മാജിക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ സ്ക്രീൻ നേരിട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോ കണ്ടത് എന്ന് പിന്നീട് സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നും അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ലാല
അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫിയർ ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ കാരണം ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് മോഹൻലാലിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നെഗറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് കിട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ഫിയർ ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ സിനിമയിൽ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വളരെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉള്ളൊരു കഥയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സിനിമ അഥവാ അങ്ങനെ തുടക്കത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പരാതികളും പേടികളും സംശയങ്ങളും ഒക്കെ ഇല്ലാതാവും എന്നുള്ള ഒരു 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 വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അറിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ സിനിമ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മമ്മൂക്കിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരിൽ പോലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരിൽ ആർക്കാണ് ലാലേട്ടനെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് ലാലേട്ടനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരിൽ ആർക്കാണ് മമ്മൂക്കി ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് ഇത് രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാനോ ആര് കൂടുതൽ നല്ലതെന്നൊന്നും പറയാനൊന്നും ഒരു കാലത്തും സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പകരം വെക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണ് അപ്പം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സ്പിരി അത് ആ ഞങ്ങൾ എന്ത് സ്പിരിറ്റിൽ ഉദ്ദേ ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചോ അതേ സ്പിരിറ്റിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ അറിവും സെൻസുമുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം മോഹൻലാൽ ഒരു സ്ത്രീപക്ഷ സിനിമയാണോ അല്ല അല്ല അത് ഇതിപ്പോ സ്ത്രീപക്ഷ സിനിമ എന്നുള്ളതല്ല ഇത് വളരെ ഇതിൽ പോലും ലാലേട്ടനെ ലാലേട്ടനോടുള്ള ആരാധന ഇതിൻ്റെ ഈ സിനിമയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് പക്ഷെ ഇതിന് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കഥയുണ്ട് ഒരു കുടുംബ കഥയുണ്ട് ഇതിന് പിന്നിൽ ഇതാ ആ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റും കഥയും തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ഹീറോ ലാലേട്ടൻ്റെ ആ ഒരു സങ്കല്പം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാത്തൊരു സ്ത്രീയെ കേന്ദ്രീകരിക്കാനോ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഒന്നും അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിനിമയേ അല്ല ഇത് ആർക്കാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ലാലേട്ടൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആർക്കും പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഇമോഷൻസ് ആണ് മീനുകുട്ടിക്കും ഉള്ളത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് അത് വേറൊരു മനുഷ്യ കൂടെ കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് സേതലക്ഷ്മി ആ അതെ അതെ നസീറും മോഹൻലാലും തമ്മിലുള്ള ഒരടി അതെ അയ്യോ അതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സീന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തോന്നും മനുഷ്യ ശരിക്കും ഒരു ലാലേട്ട ഫാനാണ് അല്ലേ അത് സേതുലക്ഷ്മി ചേച്ചിയായിട്ട് രണ്ട് സിനിമകളിലാണ് രണ്ടാണോ അവോൾഡാറിയോലും ഇതിലും ആണ് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റണത് അപ്പൊ അതിലും ഉള്ള ഒരു സീനാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഭയങ്കരമായി നോട്ടീസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിലും ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അത് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ആ ഒരു ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അത് സേതുലക്ഷ്മി ചേച്ചിയും കട്ട ഞാൻ സേതുലക്ഷ്മി എനർജിയുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു അത്ര രസമായിട്ടാണ് ചേച്ചി അത് ചെയ്തത് ഇതിൽ സേതുലക്ഷ്മി ചേച്ചിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിലൊപ്പം അഭിനയിച്ച ആളുകളെ കുറിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ദ്രൻ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രൻ ഇന്ദ്രൻ ഇന്ദ്രജിത്ത് നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ മലയാളത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ തെന്നിന്ത്യയിലുമുള്ള ഏറ്റവും ഫൈൻ ആക്ടേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഇന്ദ്രൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എന്നാലും ഇന്ദ്രൻ ഹ്യൂമർ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റിയൽ ലൈഫിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇന്ദ്രൻ തമാശ പറയുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ഉള്ള ആളാണ് ഞാനും അതെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ദ്രനും ഞാനും എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തമാശയൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു ഹ്യൂമർ പടം ചെയ്യാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു അത് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ കുറച്ച് വേട്ട എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചത് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടോ ദൈവാനുഗ്രഹിച്ച് ഇതേപോലെ ഒരു അവസരം ഒത്തുവരികയും ഞങ്ങൾ ഇന്ദ്രൻ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് ഇപ്പം സേതുമാധവൻ മീനുകുട്ടിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ദ്രൻ എനിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിലുപരി എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഇന്ദ്രൻ അപ്പം അത് ആ ഒരു കംഫർട്ട് ലെവലൊക്കെ ഈ ഒരു കെമിസ്ട്രി വർക്കൗട്ട് ആവുന്നതിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് അതുപോലെ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് എത്രയോ അമ്പതിലധികം ഹ്യൂമർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമറിൽ എനിക്കൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞ ഹ്യൂമർ അതെ വളരെ വളരെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളിലെ തമാശകൾ ഞാൻ ഇതിന്
എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രീയം അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിവുമില്ല അത് കാരണം ഒരു വിദൂര സാധ്യതയേ ഇല്ല ചേച്ചി ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് വേർഡ്സ് പറയും അപ്പൊ അതിൽ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിനിമ മോഹൻലാലിന്റെ മണിയേട്ടനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കണം മണിയേട്ടൻ മണിയേട്ടനെ കുറിച്ച് അയ്യോ എനിക്ക് തോന്നണ ചെമ്പഴുക്ക തന്നെ മണിയേട്ടനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകളുണ്ട് അതെന്നും എപ്പോഴും എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മൂന്ന് അഭിനയിച്ച ഞാൻ പണ്ട് അഭിനയിച്ച ഒട്ടുമിക്ക സിനിമകളിൽ ഞങ്ങളും രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഒരു ഓർമ്മയായിട്ട് എടുത്ത് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മണിയേട്ടൻ ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയൊക്കെ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോഴാ ഓർമ്മ വരുന്നത് മറ്റേ ആ അമ്പലം കാവില ഭഗവതി ആ സീനുള്ള അമ്പലം ഒടിയൻ എന്താ പറയാ ഒടിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന് സത്യം പറഞ്ഞ ഞാനൊരു എന്റെ ഭാഗ്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത് രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട് ഒന്നാമത് ഇപ്പൊ ഈ മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒടിയന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് പാരലൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ മറ്റേ തിയേറ്ററില് വെളുപ്പിന് രണ്ടു മണിക്ക് പേപ്പർ അറിഞ്ഞില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ പോയിട്ട് ലാലേട്ടനോട് ഒപ്പം ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യവും അപ്പൊ ആ ഒരു ആ ഒരു കൗതുകമായിട്ടുള്ള രസങ്ങളാണ് എനിക്ക് അതെ അതെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാലേട്ടനോട് ഒപ്പം പോയി നിന്ന് അഭിനയിക്കും അതെ ആ അന്ന് രാത്രി പോയി പാലക്കാട് പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്തു അത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇതിൽ ഭയങ്കര എപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് ലാലേട്ടന്റെയും പ്രകാശ് രാജ് സാറിന്റെ ഇരുവറിന് ശേഷം അവരൊരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്നതിന്റെ അതിൽ ഞാനും എനിക്കും കൂടി വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ആ ഒരു ആ ഒരു ഭാഗ്യമൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒടിയെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് മമ്മൂട്ടി മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം അതാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അയ്യോ മമ്മൂക്ക എനിക്ക് അഭിനയിക്കും പ്രണവ് മോഹൻലാൽ പ്രണവും ഞാൻ എനിക്ക് ആദ്യ സിനിമ കാണാൻ എനിക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല ആ എനിക്ക് പ്രണവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് യാത്രകളൊക്കെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് നാല് കോടി സാറ്റലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന ഫീമെയിൽ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ മലയാള സിനിമ ആണോ എന്ന് ഞാനും വാർത്തകളിൽ വായിച്ച് അറിഞ്ഞു അത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അതങ്ങനെ എന്താ പറയാ അത് എന്റെ കഴിവാണ് എന്നൊന്നും എന്റെ കഴിവൊന്നും അല്ല എന്ന് എനിക്ക് നന്നായി ഇതിന് ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു പുള്ളിങ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ആ ഒരു പേര് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദം തന്ന ലാലേട്ടന്റെ വലിയ മനസ്സാണ് നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു നിധി പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആ പേരാണ് ഇപ്പൊ ഒടിയനല്ലേ പ്രഭേനെ പറ്റി അതിന് കൂടുതൽ പറയാനുള്ള ഒരു അനുവാദം എനിക്ക് ഇതുവരെ ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലാലേട്ടന്റെയും പ്രകാശ് രാജ് സാറിന്റെയും കഥാപാത്രങ്ങളോടൊപ്പം മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ നിറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് നല്ല വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം തന്നെയാണ് അതിൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ പിന്നെ സിനിമയുടെ എല്ലാ സസ്പെൻസും പോയി എന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രഭാത അല്ല എനിക്കൊന്നും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലാലേട്ടൻ പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിനെ കുറിച്ച് എവിടെയും അപ്പൊ ആ ഒരു മിസ്റ്ററി ഒരു സസ്പെൻസ് കൊറേ ഗെറ്റപ്പും സംഭവവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂടെ ഒക്കെ പുറത്തായി പക്ഷെ മഞ്ചേച്ചിയുടെ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ആ അല്ല അങ്ങനെ ലാലേട്ടന്റെ ഒരു ഗെറ്റപ്പാണ് ഇതിലെ ഒരു യു എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്റേത് ഒരു രൂപപരമായിട്ട് അങ്ങനെ ഭയങ്കര അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമൊന്നുമല്ല ഒരു നാടൻ ഒരു നായർ തറവാട്ടിലെ ഒരു സ്ത്രീയാണ് മൂന്ന് മൂന്ന് പ്രായത്തിൽ സഞ്ചരി ഈ മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് കഥ നീങ്ങുന്നത് അതിൽ ഒരാൾ ഈ സിനിമ റിലീസായി സക്സസ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഫിലിം ക്രിറ്റിക്സ് അവാർഡ് മനുഷ്യർസ് അവാർഡ് കിട്ടി താങ്ക് യു കൂടെ ജയരാജ് എന്നൊരു ഡയറക്ടർ മഞ്ചേച്ചിയുടെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫിലിം എന്ന് പറയാം കളിയാട്ടം കളിയാട്ടം
വന്നിട്ട് ഫേസിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കൈക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ മീൻസ് അത്രേ ഉള്ളു പക്ഷെ ആ ഒരു മൊമെന്റില് നമുക്ക് ആ ഫേസിൽ കാണുന്ന സ്നേഹം എന്താണ് മീൻസ് ഭയങ്കര നിഷ്കളങ്കതയാണ് അങ്ങനെ അതിനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ നല്ല നല്ല സംവിധായകരും കഥാകൃത്തുക്കളും എഴുത്തുകാരും ഒക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗ്യങ്ങൾ വരുള്ളൂ അല്ലാതെ സ്വയം ചിന്തിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ച് കഥാപാത്രത്തിന് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നും എനിക്കില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നല്ല സിനിമകൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇനിയും ഇനിയും കാണണം എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള സിനിമകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമേ എനിക്ക് കഴിയൂ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് സേതുടനെ ചിത്രത്തിലെ പോലെ ആദ്യം ഒരു മാസത്തേക്ക് ദിവസം ആയിരം രൂപ വാടകയ്ക്ക് എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു ഇപ്പോ നോർമലി സെലിബ്രിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഷോയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഇടും അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വേറെ കോസ്റ്റ്യൂം ഇടും എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരും ഒറ്റ അതൊരു കുറ്റമാണ് ഒട്ടും കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഐ മീൻ സെൽഫ് എന്നുള്ളൊരു ഇതിന് ഒരുപാട് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണില്ല എന്നുള്ള അങ്ങനെ തന്നെ ആ ഏതിട്ടാലും ഒരേപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പൊ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴായാലും ആ പിന്നെ അത്ര ഒരുപാട് ഉടുപ്പൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് മാറ്റി 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 ഇടാനൊക്കെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ അങ്ങനെ പോവും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ അങ്ങനെ ഇത്തവണത്തെ വിഷു ഭയങ്കര മനോഹരമായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പൊ മുത്തങ്ങയിലെ ആൾക്കാര് പറയുന്നത് അതെ അവര് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സദ്യ കഴിക്കണെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അവർക്കൊരു അങ്ങനെ പോയി അവരടുത്ത് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു അതിന് പിന്നിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നടക്കുന്ന അനവധി സംഭവങ്ങളുണ്ട് നാട്ടിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് അത്ര സന്തോഷങ്ങളൊന്നും ഒരു നമുക്ക് തോന്നാ ഇതാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ട് ആവുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്തെങ്കിലും അത് ഒരു പക്ഷെ എന്റെ സ്വാർത്ഥതയായിരിക്കും എന്റെ മനസ്സിന് സന്തോഷവും സമാധാനവും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെയുള്ള കുറച്ച് നല്ല മനസ്സുകളും എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് നല്ല മനസ്സുകളും ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു ആലോചിക്കുകയും അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ നമുക്ക് പോയി ഉറപ്പായിട്ടും അവരോടൊപ്പം അതും വലിയ കാര്യമാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നേയില്ല കുറച്ചു പേർക്ക് അവിടെയുള്ള കുറച്ച് പേർക്ക് മധുവിന്റെ കുടുംബത്തിനും അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് ആ ഊരിലെ കുറച്ചു പേരുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ എല്ലാവരെയും ചേർത്തിരുത്തി ഒരുമിച്ച് അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഊണ് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരാഗ്രഹം അത്രേ ഉള്ളൂ അത് കുറച്ചു നേരം അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ അല്ല ഇത് ഇതൊക്കെ തന്നെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണെന്നുള്ളത് അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളും അവരുടെ സന്തോഷവും ചിരിയൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് കുറച്ചു നേരം അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ചെലവഴിച്ചു അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രാർത്ഥന എവിടെയോ നമുക്ക് അറിയാതെ ശക്തി പകരുന്നുണ്ടാവും അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം ഈ ബിസി ഷെഡ്യൂൾ ഈ തിരക്ക് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴാണ് റിലാക്സ് ഞാൻ ഇപ്പൊ റിലാക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നത് ഞാന് എപ്പോഴും റിലാക്സ് ചെയ്യാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒന്നാമത് ബിസി ഷെഡ്യൂൾ ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ബിസി ആണെങ്കിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബിസി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇപ്പൊ രണ്ടു വർഷത്തെ മലയാള സിനിമ മഞ്ജു ചേച്ചി ചെയ്ത സിനിമ എടുത്തു നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചെയ്തതെല്ലാം ഹിറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ സേരാബാനു ആയാലും ഉദാഹരണം സുജാത ആയാലും ഇപ്പൊ മോഹൻലാൽ ആയാലും ഇപ്പൊ അപ്പൊ മഞ്ജു ആര്യർ എന്നുള്ള ഒരു ആക്ടറിന്റെ സ്റ്റാർ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അയ്യോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മോഹൻലാലിന്റെ ഒരു സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ലാലേട്ടന്റെ ഒരു സിനിമ കാണാൻ പോകുന്ന എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മഞ്ജു ആര്യയുടെ ഒരു സിനിമ കാണാൻ ഒരു പറ്റം പ്രേക്ഷകർ ആദ്യ ദിവസം ഇടിച്ചു കയറുന്നുണ്ട് അത് അതിന് ഒരു വിശദീകരണം
മനസ്സ് കാണിക്കുന്ന സംവിധായകരും എഴുത്തുകാരും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അത് എൻ്റെ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് അത് അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹം നല്ല സിനിമകൾ അത് ഇനിയും ഉണ്ടാവണേ എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഈ ഒരു ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെയും ആ ഒരു ഇനിയും സിനിമകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മളും ഡെലിവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആ ഒരു എനർജിയും ആ ഒരു ഡ്രൈവും എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിനെയൊക്കെ ചാനൽ ചെയ്ത് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അതിലേക്കാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ അത് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവാത്തത് പ്രേക്ഷകരോടാണ് അത് എപ്പോഴാണെങ്കിലും പണ്ടും ഇപ്പോഴും എന്നും എന്തോ എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്നേഹം അത് ദൈവം ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം അത് എനിക്ക് അത് അറിയാം അത് അനുഭവമുണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു മൂല്യവും അതിൻ്റെ ഒരു വിലയും എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നന്ദി മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ അതിപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണം നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു അമ്മ വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു ചിണ്ടക്കി പോയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ ഒരു ആദിവാസി അമ്മ വന്നിട്ട് താടി കിട്ടുന്നു തടുന്നു ആ ഒരു സ്നേഹം അതെ അതെ അത് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പക്ഷെ അവരുടെ സ്വന്തം ആരോ ഒരു താരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നടി എന്നൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു വൈബ് ഒന്നും ആരും എന്നോട് കാണിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല സ്വന്തം അടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടി നമുക്ക് തോളത്ത് കൈയിട്ട് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരാളെന്നുള്ള ഒരു ഒരു പരിഗണനയാണ് ആ തരത്തിലുള്ളൊരു ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു തരത്തിലുള്ളൊരു ഇൻട്രാക്ഷനാണ് എല്ലാവരും എന്നോ ഞാനുമായിട്ട് എപ്പോഴും നടത്താറുള്ളത് അതെനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് അത് അധികം ആർക്കും കിട്ടാത്തൊരു ഭാഗ്യം കൂടിയാണ് അല്ലേ അതാണ് മഞ്ജു ഭാര്യ ചങ്കടിപ്പായിട്ട് എപ്പോഴും മലയാള സിനിമയിൽ മുന്നിൽ തന്നെ